Hello again, ako ulit si Kuya Louie at ngayon, pag-aralan natin ang binary number. Bakit ito tinawag na language of computer? Okay, so sa video na ito, ang explanation pong ito ay hahaluan ko ng subject na electricity and electronics. Pero madali lang itong maintindihan. Okay, simula tayo. Definition of terms muna tayo. According to Wikipedia, ang binary number in mathematics and digital electronics, a binary number is a number expressed in base 2 numerical system or binary numerical system which uses only two symbols 0 and 1 okay so wala na 0 and 1 lang madalas na ginagamit natin ay 0 to 9 ang tawag doon ay decimal number or base 10 okay so focus muna tayo sa binary number next definition of terms muli tayo Pag nakarinig kayo ng bits, hindi po ito yung mga pirapiraso. Sa computer terminology, ang bits po ay galing sa salitang binary digit na pinaikli, kaya tinawag na lang siyang bits. Ang mga bits ay 0 or 1. Ang bits po ay nire-represent ng small b. Yan po. Ang bits po ang ibig sabihin ay smallest unit of data in computer. I-apply natin. Halimbawa, meron kayong 100 Mbps na internet connection. Wish ko lang, ano? Ang ginamit dito ay lowercase b, ano po, or small b. Kaya babasahin natin yan ng 100 megabits per second. Okay? Small b, bits. Next po ay bytes. Hindi ito kagat, ano? Ang bytes po, B-Y-T-E-S or B-Y-T-E ay nire-represent ng big B na equivalent to 8 bits. Walong kombinasyon ng 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. So, ibig sabihin, ang isang character ay isang byte. Halimbawa, ang isang L ay isang byte. O character na L, equivalent siya sa 1 byte. Okay? Next. Apply natin. Halimbawa, bumili kayo ng CD. Halimbawa, CD. Ang mababasa na doon, example, 700 MB. Since yung B ay big letter, ang basa natin dyan ay 700 megabyte. Okay? Kasi yung M ay ibig sabihin yan, yung prefix na yan ay mega. Okay? Next tayo. So, by the way, so ibig sabihin, 700 million na character ang pwedeng mag sa isang bits ay sorry sa isang CD you know? anyway next, para hindi tayo malito tandaan natin na pag gumagamit tayo ng bits or small b ginagamit po yan para ilarawan yung speed ng data transfer okay pag bytes naman Ang pinag-uusapan, yan naman ay storage capacity. Okay? Halimbawa, bumili kayo ng flash drive. Pabili nga po ng 2 gigabytes, 4 gigabytes, or 32 gigabytes na flash drive. No, kasi pag sinabi yung 4 gigabits, wala pong ganun na storage capacity. Ano? Lagi po yung bytes. Ano? So, bits ay para sa speed of transfer. Bytes ay para sa storage capacity. So again, ang isang character ay equivalent sa 8 bits or 1 byte. Okay. Now, pasok tayo sa mundo ng electricity. Baka isipin po kasi natin na talagang literal na 0 and 1 ang tumatakbo sa computer. Hindi po. O, tingnan natin. Sa electrical signal o, o circuit, dalawa po yung uh, circuit na gumagana. Circuit na, yan. Ang tawag po natin dyan ay open circuit. Halimbawa, meron tayong source, yan yung battery, meron tayong path, meron tayong switch, at meron tayong load. Okay? So, open circuit yan. So, ang pinuproduce niyan ay off. 
Eh, wala pong ball tayo na tumatakbo. So, hindi siya umiilaw. Off po siya. Okay. Then, meron tayong tinatawag na closed circuit. So, mapansin ninyo, dumadalo na yung voltage sa switch. Ah, kompleto na siya at meron ng ilaw. On na siya. So, off tsaka on lang ang stages ng electrical signal a circuit. Ano? Again, off or on ang electrical circuit natin. Ano po? Ngayon, dahil dalawa lang yan, off and on, ginamit na o in na yon sa binary number. Okay. Now, pag ang isang circuit ay on, may tumatakbong uh, voltahe, it's either 1 or 5 volts, basta may tumakbong voltahe yan, yan papansin niyo, yan ay on. Sa binary number, katumbas yan ng 1. Okay? Kapag naman walang tumatakbong voltahe sa circuit, 0 volts, yan ay off. Katumbas po yan ng 0. Okay? So, yun yung uh, dahilan kung bakit nagkakaroon ng 1 and 0, 1 and 0. Dahil po yan sa pag-on and off, on and off ng circuit. Okay. Ngayon, Ang binary number natin po ay parang ganito. Gamit tayo ng isang flash, uh, flash light. Yan. Pag naka-ilaw po ang flash light, yan ay 1. Pag na walang ilaw po, yan ay off. Di ba? Okay. Halimbawa po ito. 1. Yan ay 1. Ano po? Kasi naka-on siya. Pag wala pong ilaw, Yan po ay off. Sorry, hindi ko na nabago itong ano. Hindi ko na bago yung switch dito. Ano. Sensya na kayo. Ano. So, yun yun. Balik tayo. Pag may ilaw, yan ay 1. Babasahin niya ng, ng computer na 1. Pag walang ilaw, yan ay 0. Okay? 1, 0. 1, 0. 1, 0. Ganun, ano. Ulitin natin. Again, pag may voltage na dumalo, yan ay 1. Pag off, yan ay 0. 1, 0. 1, 0. 1, 0. Okay? So, ganun ang nangyayari sa loob ng computer. May dumadali na kuryente, mawawala. May dumadali na kuryente, mawawala. Ano? So, yun. Pero, mamapansin nyo dito sa picture na to, nawala namang switches dyan. Ano? Wala namang pinipindot na 1, 0, 1, 0, dyan, ano? So, paano kaya nangyayari may switch? Yan, yan, ang picture na yan ay motherboard. So, paano natin masabing nagkakaroon ng switches dyan, ng 0 and 1? Okay, so, sa bagay na yan, pasukin naman natin yung mundo ng electronics. Sa electronics, meron silang ginagamit na uh, component na ang tawag po ay transistor. So, ito po yung itsura ng transistor. Marami pong uri sila ng mga transistor pero yan po ang typical na itsura niya. At ito po yung schematic diagram ng transistor. Base, emitter, collector. So marami po ang itsura ng schematic diagram ng transistor. Ano po? So example lang po ito. So ang transistor pwede po siyang magbigay ng on or off. Switch po siya. Parang ganito po. So, ang transistor, pwede siyang maging off stage or on stage. Ano po? Yan. So, again, ang transistor, transistor ay is on or off. Pero, tandaan natin, ang transistor o isang transistor, isang signal lang ang pwede niyang bigay. So, either 0 or 1. Either off or on. Eh, Nung nakaraan, papansin niyo yung letter L ay walong bits of number. Parang sa isang karakter pa lang, 8 bits na siya. So, ibig sabihin, sa, is sa isang transistor na isa lang yung kaya niyang bigay na signal, pa para makaproduce niya ng 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, kailangan niya ng 8 transistor. At syempre, 
yung isang tra- walong transistor na yan, isang bytes lang. Or letter L lang. Hindi po ba? E paano pag tinype nyo na, yung pangalang LUI, L-O-U-I-E. So, kailangan nyo na ng apat na pong transistor. Hindi po ba? E, hindi lang naman letters ang tinatype ninyo. Hindi lang yan ang data na tumatakbo. Ano? Meron ding uh, one in zero para sa music, sa video, sa mga picture. Hindi po ba? So, imagine ninyo na dapat napakaraming transistor pala ang laman ng isang computer. Ano? Anyway, uh, ito ay ano lang, um, basic lang na pagpapaliwanag kung bakit kailangan ng isang computer ng napakaraming transistor. Merong mga circuit na tinatawag na logic circuit, logic gates, na ina-apply para makagawa po ng mas uh, accurate na 0 and 1. Pero hindi ko na explain po sa inyo pang ano na po yun eh, pang higher level na yun ano. So basic muna tayo. Ano po? Now, ang ginawa po ng mga arkitekto ng computer or mga engineer ng computer, gumawa sila ng maliliit na transistor at nilagay nila sa tinatawag na IC, you know, integrated circuit. Yan na po. So Dami tayo ng pen. So, itong transistor na to, itong schematic symbol na yun, nilagay po nila sa tinatawag na IC. At pinarami po nila. Pinaliit nila, pero pinadami nila. So, napakarami. Sabihin natin, thousands of transistor ang nilagay sa isang integrated circuit. Pero, hindi lang transistor po ang nilalagay dyan. Meron din pong kapasitor. Ayan po yung itsura ng kapasitor. Meron din po silang nilagay na transistor at meron ding diode. O, kaya tinawag siyang integrated circuits. Sama-sama po yung mga importanteng components ng electronics para makapag-produce po ng mas magandang 1 uh, in 0 and 1 in 0. Pero hindi pa rin na kontento dyan. So, ang ginawa po ng mga, elect, ng mga computer engineer at mga arkitekto ng computer Mas pinalit pa po nila yung isang IC. Ito, IC to eh. Integrated circuit yan. Yan, IC. <laughs> IC. So, sa loob ng isang microprocessor, inilagay po nila yung thousands of integrated circuit. So, imagine niyo na meron na siyang million of transistor sa loob niyan. So, ibig sabihin, napakarami ng sets ng 0 and 1 ang mapuproduce po ng computer. Hmm. Yan. So, ang transistor, inilagay po sa IC, integrated circuit. No. So, meron niyang thousands of transistor. Tapos, yung IC naman, inilagay po dun sa loob ng microchips. So, palatandaan natin para masabi natin uh, IC po siya. O, tingnan natin to. Yan. Ang palatandaan po ng integrate, integrated circuit o yung kulay pula, yan po, yung mga pula yan, madalas yung mga metal pins po nila ay nasa ano lang, nasa gilid lang po nila. Yan, pansin nyo? Nasa gilid lang po. Pero sa mga microprocessor, yan po, sa buong side po nila, sa four slide sides po nila, May tinatawag na metal uh, pin. Ano po? So, yung mga kulay blue pong yan, yan yung uh, tinatawag na microprocessor. Okay. So, mapansin ninyo, sa isang motherboard, marami po tayong tinatawag na microchips. Yan, microchips, 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 microchips. So, ito naman po ay uh, integrated circuit. So, yan po yung nagpo-produce ng mga 1 and 0, 1 and 0, and 1 and 0. No. So, napakaganda ng pagkakagawa ng, o pagkaka-arkitekto ng computer. Imagine ninyo, set of 0 na pagbubuo nila yun at napoproduce nila ay text. Combination ng 1 and 0 na kapag-produce sila ng image. Combination ng 1 and 0 na kapag-produce sila ng music. Combination ng 1 and 0 na kapag-produce sila ng video. So, dahil po yan sa mahusay na pagkakagawa at pagkakadesenyo 
ng motherboard po natin. Ano? Motherboard po ang tawag dito. Ano? At lahat yan ay pinoproseso dito sa tinatawag nating pinaka-brain ng computer which is the CPU. Ano po? So, yan po yung uh, dahilan kung bakit nagkakaroon po ng 1 in 0. Ang 1 in 0 po ay dahil po sa yan, 0 in 1 or 1 in 0 ay dahil po sa tinatawag natin mga electrical circuit. Mga dinisenyo na electrical circuit para makapag-produce ng 0 off on 1. Okay so, yun po yung uh, takbo ng binary. O yun po yung ibig sabihin ng binary number. So, again, ang computer po, kaya siya naging lingguahe kasi ang circuit po natin ay 0, ay 0-1 lang, or off tsaka on lang. Ang electrical circuit natin, ang nagagawa lang po niya ay 0 at 1. Okay? So, yung 0 at 1 na yan, pinorograma yan, inayos yan, para ma yung lahat ng combination ng 1 and 0 maging data. Okay? Para mas maintindihan pa po natin yan, sa susunod na video, explain ko po sa inyo yung tinatawag po natin ASCII code, yung basic lang ha, basic na basic lang na ASCII code, input devices, yung mga keyboard and mouse. Okay, so sana meron kayo natutunan sa maikling video na ito. So, salamat po. Thank you.